இப்போ உங்களுக்கு வந்திருக்கிற மாணவர்களுக்கெல்லாம் யாருனா கீரை என்னென்னு தெரியுமா முதல்ல சிக்கன் மட்டன் பிரியாணி அதனால் அந்த காலம் மாறி இப்பொழுது வளர்ந்திருக்கிறோம் என்பதிலே வேறுபட்ட கருத்து இல்லை ஆனால் நம்ம என்ன வளர்ந்தாலும் அந்த பழைய நான் சொன்னேன் இல்லையா கீரை வகைகள் அந்த கீரை வகைகளாக இருந்தாலும் பழ வகைகளாக இருந்தாலும் அவைகளெல்லாம் இயற்கை உணவாக நாம் சேர்த்து கொள்ள வேண்டும் எல்லா கல்லூரிகளிலேயும் எல்லா பள்ளிகளிலேயும் தோட்டங்கள் மரங்கள் நட வேண்டும் உருவாக்க வேண்டும் என்று ஆணையிட்டிருக்கிற ஒரு முதலமைச்சர் தான் நம்முடைய தமிழக முதலமைச்சர் அவர்கள் இந்த பசங்க மாணவர்கள் உட்காந்துங்கிறத விட மாணவிகள் ஒரு சில தான் இவ்வளோ இருக்குது நிறைய இது தாங்க திராவிட மாடல் ஆட்சி பெரியார் அண்ணா கலைஞர் சொன்னது இது அரசியலுக்காக அல்ல வந்திருக்கிற மாணவ மாணவிகளை விட இருக்கிற ஆசிரிய பெருமக்கள் உங்கள் வீட்டில் முதல்ல இதை போட்டது நீங்கள் சாப்பிட்றதுக்கு முதல்ல பயன்படுத்திங்க அதுதான் மிக மிக முக்கியம்
வேலை கொடுத்து அவர்களுக்கு பயிற்சி அளித்து ரெண்டு மாதம் பயிற்சி கொடுத்து அவங்கள வந்து யூனியனில் கிராமங்கள் தோறும் போய் பணியாற்ற வேண்டும் என்று ஆணையிட்டார் நான் அப்போ எழுபத்தி ரெண்டில் முடித்த உடனே எம்ஏ முடிச்சு விட்டு இப்போ டிகிரி இருந்தாவே போதும் அப்போ போய் நான் அந்த ரெண்டு மாதம் பயிற்சி பெற்று ஹரித்வார மங்கலம் கும்பகோணத்துக்கு பக்கத்தில் இருக்க ஊர் அந்த ஹரித்வார மங்கலத்தில் அங்கே இருக்கிற அது பஞ்சாயத்து யூனியன் அதில் போய் நான் வேலைக்கு சேர்ந்து அங்கே அந்த இளைஞர் அணியில் பணியாற்றினேன் எங்களுடைய வேலை என்ன தெரியுமா இப்போ பயிற்சி கொடுத்தது வீட்டுக்கு வீடு சென்று கிராமங்கள் தோறும் நகர்ப்புறமாக இருந்தாலும் எல்லாம் சென்று அங்கே தோட்டத்தில் பப்பாளிக்கு என்று பயிரிட செய்ய வேண்டும் பப்பாளியில் அவ்வளோ சத்துருக்கான் பப்பாளி பழத்தில் நான் இன்றைக்கும் டெய்லி காலையில் எழுந்துச்சுன்னா அந்த பப்பாளி பழம் கொஞ்சம் சாப்பிட்ருவேன் அந்த அன்னைக்கு வந்த பழக்கம் அந்த பப்பாளியில் அவ்வளோ சத்து இருக்குது அதால் வீட்டுக்கு வீடு அப்போ இருந்த சீஃப் செக்ரட்டரி அப்போ இருந்த கலைஞர் சொன்னார் அதை எல்லா வீடுகளிலும் பப்பாளி வழங்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஆணையர்களுக்கெல்லாம் ஆணையிட்டு அந்த பப்பாளி வீட்டுக்கு வீடு எல்லா கிராமங்கள்லேயும் நட வேண்டும் என்று ஆணையிட்டார் இதுதாங்க இயற்கை வைத்தியம் பப்பாளி அதே மாதிரி முருங்கை கீரை உங்களுக்கு தெரியாதில்ல முருங்கை மரம் வீட்டுக்கு வீடு நட வேண்டும் இதெல்லாம் இப்போ உங்களுக்கெல்லாம் முருங்கை மரம் பப்பாளி இதெல்லாம் இன்னே ரொம்ப பேருக்கு தெரியாது காலத்தின் மாற்றம் ஏன்னா இப்போ ஏழாவது அடுக்கு மாடியிலே ரொம்ப பேர் குடியிருந்துட்டு போடுற மாடைக்கு அப்போல்லாம் அந்த மாதிரி கிடையாது அப்போ எல்லாம் கூரை வீடுகள் சின்ன வீடுகள் தோட்டம் துறவுகள் எல்லாம் இருந்த காலம் அந்த காலம் அதனால் அந்த காலம் மாறி இப்பொழுது வளர்ந்திருக்கிறோம் என்பதிலே வேறுபட்ட கருத்து இல்லை ஆனால் நம்ம என்ன வளர்ந்தாலும் அந்த பழைய நான் சொன்ன இல்லையா கீரை வகைகள் அந்த கீரை வகைகளாக இருந்தாலும் பழ வகைகளாக இருந்தாலும் அவைகளெல்லாம் இயற்கை உணவாக நாம் சேர்த்து கொள்ள வேண்டும் அதுதான் சித்த வைத்தியம் வேறு ஒன்றும் கஷ்டமானது ஒன்றும் கிடையாது அதைத்தான் நம்முடைய அன்பிற்குரிய பேராசிரியர் அவர்கள் மிக சிறப்பாக ஒரு அகாடமிஷன் என்ற முறையில் மட்டுமல்ல இந்தியாவிற்கே ஒரு தலைமை தாங்கியர் ஒருவராக இருக்கிற அவர் அதையெல்லாம் உங்களுக்கு எடுத்து சொல்லியிருக்கிறார் ஆகவே மாணவ செல்வங்களே உங்கள் கிராமத்தில் நீங்கள் இப்போ படிக்கிற ஹாஸ்டலில் நான் கேட்டேன் அதான் வீசி இங்கே ஏன்னா தோட்டங்க தான் இல்லை இடமே இல்லைன்ட்டார் இப்போ முதலமைச்சர் தளபதி அவர்கள் வந்த பிறகு அவர் எல்லாருக்கும் ஆணையிட்டு இருப்பது எல்லா கல்லூரிகளிலேயும் எல்லா பள்ளிகளிலேயும் தோட்டங்கள் மரங்கள் நட வேண்டும் உருவாக்க வேண்டும் என்று ஆணையிட்டிருக்கிற ஒரு முதலமைச்சர் தான் நம்முடைய தமிழக முதலமைச்சர் அவர்கள் ஆக நான் சொன்ன கலைஞர் அப்போ இருக்கும்போதே பப்பாளி கண்ணு நட சொல்லி பப்பாளி மரணம் சொல்லி வீட்டுக்கு வீடு போய் முருங்க மரம் நட சொல்லி நான் சொன்னது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டில் நான் அப்போ வந்து இருபத்தி ஒரு வயசு எனக்கு அப்போ இருக்கும்போது நான் சொல்கிறது இதெல்லாம் அந்த மாதிரி இருந்த காலங்கள் இப்போ அதெல்லாம் காலம் மாறினாலும் அந்த தேவைகள் இருக்கின்றன அதைத்தான் நம்முடைய அன்பிற்குரிய சகோதரர் அவர்கள் எடுத்து சொன்னார்கள் நம்முடைய முருகேஸ்வரன் அவர்கள் எடுத்து சொன்னதும் அதைத்தான் அந்த காலங்கள் மாறலாம் ஆனால் அவைகளுடைய நன்மைகள் மாறாது அதைத்தான் சொன்னார் இப்போ இந்த வியாதி வர்றதுக்கு முதல்ல இருந்த நிலைமை என்ன அப்போ தான் நம்ம இந்த கஷாயம்னா என்னான்னு சொல்கிறதே நான் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் அவரே அப்போ தான் கொண்டாந்தோம் அந்த மாதிரி சாப்பிட்டோம்னு சொன்னார் அதுதான் இயற்கை வைத்தியம் அந்த இயற்கை வைத்தியத்தை வளர்க்க வேண்டும் அதுதான் நம்முடைய மாணவர்கள் நீங்கள் முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் இங்கே கிராமப்புறத்தில் உங்கள் ஊரில் இப்போ இங்கே நீங்கள் ஹாஸ்டலில் படிக்கிறீங்க இல்லை வீட்டில் பெரிய வீட்டில் மற்ற வீட்டிலலாம் இருக்கிறீங்க இருந்தாலும் கூட நீங்கள் உங்கள் படிக்கிற பள்ளிக்கூடங்களில் நீங்கள் படிக்கிற கல்லூரிகளில் அந்த தோட்டப்பயிரை வளர்க்க வேண்டும் என்ற உணர்வு உங்களுக்கு வர வேண்டும் இப்போ முதலமைச்சர் ஆணையிட்டு இருக்காரு இந்த நேஷ்னல் ஹைவேஸ் போடுகிற பொழுது கூட அதற்கு பக்கத்தில் இருக்கிற மரங்களை வெட்டிட்டு ரோடு போடுறான் அப்படி போட்டாலும் மரங்கள் நடப்பட வேண்டும் என்று ஆணையிட்டிருக்கிறார் நம்முடைய தமிழக முதல்வர் அவர்கள் இதுதான் இயற்கை இந்த தாவரவியல் பாட்னி நான் பியூசி படித்து பாஸ் பண்ணிவிட்டு பியூசிலே நான் பாட்னி சுவாலஜி கெமிஸ்ட்ரி படித்தேன் அப்போல்லாம் பியூசி இப்போல்லாம் மாதிரி ப்ளஸ் டூ கிடையாது நான் படிக்கும்போது ப்ரீ யூனிவர்சிட்டி கிளாஸ் எஸ்எஸ்எல்சி படித்தோம் அப்படின்னு அதில் போய் சேரணும் சேர்ந்து அதில் சயின்ஸ் குரூப் ஆர்ட்ஸ் குரூப்னு இருக்கும் அதில் பாட்னி சுவாலஜி கெமிஸ்ட்ரி ஒரு குரூப் அதே மாதிரி பாட்னி பயாலஜி கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் மேத்ஸ் அது ஒரு குரூப் இந்த நான் இந்த பி குரூப் ஏ குரூப் சி குரூப்னு மூணு குரூப் உண்டு அதில் நான் பி குரூப்பில் படித்தேன் பி குரூப்பில் படித்தா அவங்க மெடிக்கல் போகலாம் அதே நேரத்தில் இன்ஜினியரிங் போகலாம் ஏன்னா ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி படித்ததுனால ஏ குரூப் படிக்கிறவங்க இன்ஜினியரிங் தான் போகலாம் மெடிக்கல் போக முடியாது அந்த மாதிரி இருந்தாலும் நான் பி குரூப்பில் போய் சேர்ந்தேன் ஏன்னா அப்போ ஆசை எனக்கு எங்கள் தாத்தாலாம் சொன்னது டே படுறா அப்போ யாவது எம்பிபிஎஸ் கிடைக்கும் போகலாம்னு சொல்லி சொன்னாங்க அதில் படித்து பாஸ் பண
நான் பிவிசி அப்போல்லாம் தமிழ்லே சொல்லி கொடுக்க மாட்டாங்க நான் முதல்ல கூட இங்கே சொல்லியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் இருக்கிற மாணவர்களுக்கு தெரியும் சில பேருக்கு அப்போ தமிழ் மீடியம் இங்கிலீஷ் மீடியம் மட்டும்தான் இருந்து தமிழ் மீடியமே கிடையாது இப்போ நம்முடைய அன்பிற்குரிய சகோதரர் முருகேஸ்வரன் பேசுனது தமிழில் பேசுனது நமக்கு எவ்வளோதான் இங்கே இருக்கிற பல பேர் ஆங்கில வழியில் படிக்கிற மாணவர்களும் இருப்பீர்கள் இருந்தாலும் அவர் தமிழில் பேசும்போது நமக்கு புரிகிற மாதிரி இங்கிலீஷில் பேசும்போது புரியுதா நானே இங்கிலீஷில் பேசணும்னு வச்சுங்க எனக்கே பாரகுறையாக தான் வரும் பதினேழு வருஷம் காலேஜில் புரோஃபஸராக இருந்தோம்னா இருந்தாலும் ஆங்கிலத்தில் பேசணும்னா கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் ஏன்னா அது நமக்கு தாய்மொழி அல்ல இந்த தாய்மொழியில் பேசும்போது நமக்கு தெளிவாக புரியுது பேசவும் முடிகிறது ஆனால் நான் எஸ்எஸ்எல் சிவரில் தமிழ் மொழி தான் அப்போல்லாம் ஹைஸ்கூலெலாம் பார்த்திங்கன்னா இங்கிலீஷ் மீடியமே கிடையாது தமிழ் மீடியம் வழி தான் இருக்கும் தமிழ் வழி தான் படிக்கணும் எஸ்எல் சிவரில் இங்கே தமிழ் மீடியத்தில் படிச்சுட்டு பியூசியில் கொண்டு விட்ட உடனே ஒன்லி இங்கிலீஷ் மீடியம் தமிழில் பேசினா கூட கேள்வி கேட்டால் கூட மாதிரி பயில் சொல்ல மாட்டார் அந்த மாதிரி இருந்த காலம் அப்போ நான் பியூசியில் சேரும்போது நான் அடிக்கடி உங்ககிட்ட சொல்லியிருக்கேன் முதல்ல கெமிஸ்ட்ரியில் ஒரு வாஜா சண்முகம்னு இருந்தார் அவர் வந்து லா ஆஃப் ஃப்ளோட்டிங் டூ யூ நோ வாட் இஸ் லா ஆஃப் ஃப்ளோட்டிங் அப்படின்னு நடத்திக்கிட்டு இருந்தார் இப்போ நான் இவ்வளோ ஈஸியாக அந்த இங்கிலீஷ் பேசுகிறேன் அந்த பழக்கம் இருந்ததுக்கு அப்போ நான் பியூசியில் உட்காந்துருக்கும்போது ஒன்றும் புரியல நான் எழுந்திச்சி அந்த வாஜாரை கேட்டேன் சார் லா ஆஃப் ஃப்ளோட்டிங்னா என்ன சார் அப்படின்னு கேட்டேன் தமிழில் கேட்டேன் அவர் என்ன சொன்னார் டோன் ஸ்பீக் இன் தமிழ் ஆஸ்க் இன் இங்கிலீஷ் அப்படின்னார் எங்கே போகிறது இங்கிலீஷ் எனக்கு நான் எஸ்எல் சிவரில் தமிழில் படிச்சுட்டு பியூசி வந்து இங்கிலீஷில் உட்காந்துருந்தேன் தெரியல அப்புறம் சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் போயிட்டேன் அவர் நபர் லா ஆஃப் ஃப்ளோட்டிங் வாட் இஸ் லா ஆஃப் ஃப்ளோட்டிங் அப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன வரைய பாடி இஸ் மோர் வெயிட் அண்டு இந்த இட் வில் ஃப்ளோட் அப்படி அப்படின்லாம் சொல்லிவிட்டு போயிட்டார் எனக்கு ஒன்றும் பொருள் அப்புறம் போய் வீட்டுக்கு போய் ஹாஸ்டலுக்கு போய் டிக்ஷனரி எடுத்து பார்த்தேன் வாட் இஸ் லா ஆஃப் ஃப்ளோட்டிங்னு லா ஆஃப் ஃப்ளோட்டிங்னா மிதத்தல் விதி அப்படின்னு இருந்தது இது அவர் தமிழில் அங்கே ஒரு வார்த்தை மிதத்தல் விதிப்பா அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார்னா நான் எட்டாவது கிளாஸ்லேயே படிச்சுருக்கேன் மிதத்தல் விதியை பற்றி அதில் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருப்பேன் அந்த மாதிரி ஒரு மீடியம் பிரச்சனை எல்லாம் அப்படி இருந்தது அதனால தான் அண்ணா இருக்கும்போது டூ லாங்குவேஜ் ஃபார்முலா கொண்டாந்து பியூசியில் கல்லூரிகளில் அப்போ இங்கிலீஷ் மீடியம் மட்டும் இருந்தது சார்லாம் கூட அப்படி தான் படிக்கும்போது இங்கிலீஷ் மீடியம் மட்டும்தான் இருந்திருக்கும் அப்புறம் அண்ணா வந்த பிறகு தான் அவர் என்ன பண்ணார் கலைப்பாடங்களில் பிஏ பிஏ பிஏலாம் படிக்கிறோம்ல அதில் தமிழ் வழியில் படிக்கலான்னு சொல்லி கொண்டு வந்தார் கலைஞர் வந்த பிறகு என்ன பிஏ மட்டும் இல்லை பிஎஸ்சிலையும் தமிழ் வழியில் படிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டுலேயும் கொண்டாந்ததனுடைய விளைவு தமிழ் வழியில் படிக்கிற மாணவர்களுக்கு உதவித்தொகையும் கொடுத்தவர் தலைவர் கலைஞர் அதனால தான் நாம் தமிழ் ஆங்கிலத்தெல்லாம் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த இருமொழி கொள்கைங்கிறது மிக 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 முக்கியம் அதனால தான் இன்றைக்கி என்ன பண்ணுறாரு இங்கே பார்க்குறேன் கவுடம் இங்கே பசங்க மாணவர்கள் உட்காந்துங்கிறத விட மாணவிகள் ஒரு சில தான் இவ்வளோ இருக்குது நிறைய இதுதாங்க திராவிட மாடல் ஆட்சி பெரியார் அண்ணா கலைஞர் சொன்னது இது அரசியலுக்காக அல்ல வளர்ச்சி நாம் எப்படி பெற்றிருக்கிறோம் என்பதை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் யார் கொண்டாலும் எப்படி கொண்டாலும் எந்த கட்சியில் கொண்டாலும் இருங்க அது வேறு விஷயம் ஆனால் நாம் வளர்ந்திருக்கிறோம் என்றால் எப்படி இவ்வளோ பெண்கள் ஒரு காலத்தில் படிக்க முடியுமா நான் அடிக்கடி சொல்கிறது உண்டு நான் எஸ்எஸ்எல்சின்னு சொன்னேன் இல்லையா அது படிக்கும்போது கண்டாச்சிபுரத்தில் பதினாறு பேர் படித்தோம் பதினஞ்சு பேர் பையன் ஒரே ஒரு பொண்ணு அந்த பொண்ணு பேர் கூட அடிக்கடி நான் சொல்கிறது உண்டு எல்லா நிகழ்ச்சிகளையும் திலகவஜின்னு பேர் அதுக்கு அப்போ நான் படிக்கும்போது இப்போ அதே ஊருக்கு போனால் கேர்ள்ஸ் ஸ்கூல் தனியாக இருக்குது பாய்ஸ் ஸ்கூல் தனியாக இருக்குது பாய்ஸ் ஸ்கூலில் ப்ளஸ் டூ படிக்கிறவங்க முந்நூற்றி ஐம்பது பேர் கேர்ள்ஸ் ஸ்கூலில் படிக்கிற பொண்ணுங்க பேர் நானூற்றி நாற்பது பேர் படிக்குதுங்க அந்த அளவிற்கு மாற்றம் வளர்ச்சி ஏற்பட்டு இருக்கிறது என்று சொன்னால் அதுதான் பெரியார் சொன்னார் அதனால தான் இவ்வளோ பேர் படிக்கணுங்க அதெல்லாம் வளர்ச்சி ஆக கல்வி வளர்ச்சி அந்த கல்வி வளர்ச்சியோடு சேர்ந்து இந்த இயற்கை உணர்வும் இந்த தாவரங்களை வளர்க்க வேண்டும் என்ற உணர்வும் உங்களுக்கு வளர வேண்டும் படிப்பு என்பது வெறும் புத்தகத்தை படிப்பது மட்டுமல்ல பொது அறிவையும் வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் இதுதான் மிக 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 முக்கியம் அதைத்தான் நம்முடைய கருங்கால க கடந்த காலத்தில் இருந்து இந்த திராவிட மாடலிலே சொல்லி கொண்டிருக்கிறோம் அதுதானே தவிர யாரையும் சங்கடப்படுத்துவதற்காக அல்ல பொது அறிவை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் வரலாற்று உணர்வை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் நான் சொன்னேன் இல்லையா இந்த மாதிரி எழுபத்தி ரெண்டுலேயே அந்த மாதிரி ஒரு அப்போ இந்த சீஃப் செக்ரட்டரி எல்லாரையும் பார்ப்பார் அந்த இளைஞரணிலாம் கூட்டு வச்சு நாங்கள் இருக்கும்போது கூட்டு வச்சு இந்த பப்பாளி கண்ணை நட்டிங்களா எத்தினி நட்டிங்கன்னு கேட்பாங்க இந்த வீடு உங்களுக்கெல்லாம்
ஆனால் அதே நேரத்தில் இந்த இயற்கை தாவர உணர்வுகளை உணவுகளையும் நாம் உண்ண வேண்டும் அதுதான் முக்கியம் கீரை எங்கள் வீட்டில் நீங்கள் போனாலும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் நாலு பதார்த்தம் வச்சுருப்பாங்க நான் கூட திட்டம் இவ்வளோ தின்னர் சாப்பிட்றதுன்னா இது முள்ளங்கி இது கீரை முருங்கீரை சாப்பிடுங்கன்னு எல்லாம் வச்சுருப்பாங்க இது குறிப்பாக மகளிர் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் என்ன தான் நீங்கள் படிச்சுட்டு வேலைக்கு போனாலும் பெரும்பாலும் வீட்டில் இந்த சமைச்சிட்டு வீட்டுக்காரருக்கு சாப்பாடு போடுறது நீங்கள் தான் போடுறீங்க பிள்ளைங்கள்லேருந்து எல்லாருக்கும் போடுறது நீங்கள் தான் ஆகவே தான் இந்த உணர்வு உங்களுக்கு வர வேண்டும் என்பது தான் நம்முடைய நோக்கமாக இருக்க வேண்டும் அந்த உணர்வோடு தான் இந்த சித்தா எந்த படிப்பு இந்த பாட்னி படித்தா போதும் அவங்க படிச்சிங்கன்னா போதும் மெடிக்கல் படிக்கிறவங்க மட்டும் இல்லை எல்லோருக்கும் இந்த தாவர குறிப்பாக பிஎட் படிக்கிற மாணவர்கள் நிறைய பேர் வந்திருக்கீங்க நீங்கள் தான் வாஜாரா போக போகிறீங்க நீங்கள் உங்கள் ஸ்கூலில் ஹாஸ்டலில் இருந்து விடுதியில் இருக்கிற மாணவர்களுக்கும் இந்த இயற்கை உணவுகளை நீங்கள் தயாரித்து கொடுக்கிற உண உணர்வினை நீங்கள் பெற வேண்டும் என்பது தான் மிக மிக முக்கியமான நோக்கம் அந்த உணர்வோடு தான் இங்கே இந்த நிகழ்வுகள் நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றன குறிப்பாக மூலிகை தாவரங்களை பயன்படுத்தி அவைகளும் விளைவாக இந்த எந்தவித பக்க விளைவுகளும் இன்று இல்லை மூலிகை தாவரங்கள் சாப்பிட்றதால பக்க சைடு எஃபெக்ட் இப்போல்லாம் மாத்திரை நிறைய சாப்பிட்றோம் அதிலே பாதி பேர் இருக்கும் இந்த மாத்திரை சாப்பிட்டா அந்த மாத்திரையில் சைடு எஃபெக்ட்டுங்கிறாங்க அந்த மாதிரி இருக்கிறத விட இந்த இயற்கை மூலிகைகளை நான் எடையாருங்கிற ஊர் சொந்த ஊர் அந்த ஊரில் இருக்கும்போது அப்போ பார்த்திங்கன்னா ஹோமியோபதி டாக்டர் தான் அப்போ இருப்பாங்க நிறைய அவங்கெல்லாம் இந்த இயற்கை அவங்க வந்து பார்த்துட்டு இந்த மாதிரி இயற்கை மருத்துவம் மருந்துகள் தான் அவங்க கொடுப்பாங்க அந்த மாதிரி இருந்த காலங்கள் உண்டு இப்போ தோல் சார்ந்த வியாதிகளுக்கு குப்பை மேனி குப்பை மேனி கீரைன்னு நம்மளே சொன்ன பாருங்க குப்பை கீரைன்னு சொல்லுவாங்க அந்த குப்பை மேனி கீரை அது சிறந்த நி நி தோல் சார்ந்த வியாதிகளுக்கு அதே மாதிரி வயிற்று கோளாறு இருந்தால் வில்வம் சரியான உத்ம மருந்தாகும் அதே போல் இருமல் சளி காசநோய் மற்றும் ஆஸ்துமா நோய்களுக்கு தூதுவலை தூதுவலை கீரைன்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இந்த தூதுவலை கீரை பற்றி ரொம்ப பேருக்கு இன்னும் ச மாணவர்களாம் தெரியாது இந்த மாதிரி வயசான கீரைங்களுக்கு தான் தெரியும் இந்த தூதுவலை கீரை நான் சொன்னேன் இல்லையா தூதுவலை கீரை பச்சை கீரை இந்த மாதிரி குப்பை கம்மணி கீரை இந்த மாதிரி கீரை உணவுகள் இந்த தூதுவலை மருந்தாக பயன்படுகிறது கீழாநெல்லி மஞ்சள் காமாலை நோய்க்கு சிறந்த மருந்தாக கீழாநெல்லி கீரைன்னு பேர் அது மஞ்சள் காமாலை நோய்க்கு ரொம்ப சிறந்த மருத்துவமாக செயல்படுத்தப்படுகிறது அதே மாதிரி சோற்று கற்றாழை அருகம்புல் அதிமதுரம் சித்திரத்தை ஜாதிக்காய் வெந்தயம் வசம்பு ஆவாரம்பூ ரோஜாப்பூ கண்டங்கத்திரி கருந்தூசி கருவேப்பிலை போன்ற தாவரங்கள் மருத்துவ குணங்களை கொண்டுள்ளதாகும் எனக்கே இதெல்லாம் புத்தகம் தெரியுது ஆனால் அந்த மருத்துவ குணங்கள் எந்த தாவரங்களுக்கு இருக்கிறது என்பதை பார்த்து அதை நீங்கள்லாம் போய் பிரச்சாரம் பண்ணுங்கள் இளைஞர்களே மாணவ செல்வங்களே உங்களை நான் அன்போடு வேண்டி கேட்டுக்கொள்வது உங்கள் வீடுகளிலே முதல்ல இதை வளர்க்குறதுக்கு கடைபிடிப்பதற்கு பாருங்கள் வந்திருக்கிற மாணவ மாணவர்களை விட இங்கே இருக்கிற ஆசிரியர் பெருமக்கள் உங்கள் வீட்டில் முதல்ல இதை போட்டது நீங்கள் சாப்பிட்றதுக்கு முதல்ல பயன்படுத்திங்க அதுதான் மிக மிக முக்கியம் அந்த அளவிற்கு நாம் இதிலே இருக்க வேண்டும் அதனால தான் மருத்துவ தரங் தாவரங்களின் முக்கியத்துவம் மற்றும் கல்வி சார்ந்ததுக்காக இந்த இவ நிகழ்ச்சி நடத்தப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது அது மட்டும் இல்லாமல் நம்முடைய தமிழக முதலமைச்சர் அவர்கள் சித்தா பல்கலைக்கழகத்தை உருவாக்குவதற்காக எல்லா முயற்சிகளையும் மேற்கொண்டிருக்கிறார் அதற்கான பார்லிமெண்டில் எல்லாம் பாஸ் பண்ணி போய் நிற்க வேண்டிய இடத்துல நின்றுகிட்டு இருக்குது அந்த சித்தா பல்கலைக்கழகத்தை உருவாக்குகிற முயற்சி நடைமுறைப்படுத்தப்படாமல் இருக்கிறது என்பது மிகவும் வருத்தத்திற்குரிய ஒன்று ஆகவே சித்தா பல்கலைக்கழகம் அதையும் உருவாக்கினால் இது போன்ற தாவரங்களுடைய முக்கியத்துவம் எல்லாம் அடித்தளத்து மக்களுக்கு சென்றடையும் என்ற உணர்வோடு தான் இது போன்ற கருத்தரங்குகளை கல்வி நிலையங்களில் அதுவும் திறந்த வெளி பல்கலைக்கழகங்களில் நடத்த வேண்டும் என்ற உணர்வோடு இதை நாம் நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம் ஆகவே இந்த ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டி திறந்த வெளி பல்கலைத்தின் மூலமாக நடைபெறுகிற இந்த நிகழ்ச்சியிலே நீங்கள் எல்லாம் கலந்து கொள்வது மிக்க மிக மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது மொத்தம் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி நாற்பத்தி ஒன்று பாரம்பரிய மருத்துவ மையங்கள் தமிழகம் முழுவதும் நிறுவி மக்கள் சேவையாற்றி வருகிறது மருத்துவ மையங்கள் அது இந்த ஹோமியோபதி இந்த வீடு இந்த மச மருத்துவம்னு சொல்லுவாங்க அந்த நாட்டு மருத்துவம்னு நாம் சொல்லுவோம் ஜென்ரலாக சொல்லும்போது நாட்டு மருந்து சாப்பிடு அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி ஆயிரத்தி ஐநூற்றி நாற்பத்தி ஒரு பாரம்பரிய மருத்துவமனைகள் இங்கே இயங்கி கொண்டிருக்கின்றன அதெல்லாம் இல்லாமல் இன்றைக்கி முதுவாக ஒரு சித்தா பல்கலைக்கழகத்தையும் நாம் உருவாக்க வேண்டும் என்ற முயற்சியிலும் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறோம் 
ஆகவே வந்திருக்கிற மாணவ செல்வங்களே நீங்கள் தான் உண்மையான வருங்காலத்தை உருவாக்கக்கூடியவர்கள் நீங்கள் முதல்ல நல்லா இருந்தால் தான் நாடு நல்லாயிருக்கும் ஆக இந்த இயற்கை வைத்தியங்களை பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளுங்கள் அதற்காகத்தான் இங்கே நம்முடைய முருகேஸ்வரன் அவர்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்து அதுவும் பாருங்கள் மெடிசின் மருத்துவ தாவரங்கள் அந்த மருத்துவ தாவரங்களை பற்றி அவர் நல்லா ஆய்வு செஞ்சு எல்லாருக்கும் சொல்லி கொண்டிருக்கிற ஒரு காலம் இன்னும் நிறைய பேச போகிறார் நான் இருக்கிறதுனால அவர் பத்து நிமிஷம் முடிச்சுட்டு போயிருக்காரு இன்னும் இதை பற்றி சிறப்பாக அவர் உரையாற்ற விரிக்கிறார் வந்திருக்கிற கருத்துவர கருத்தரங்கத்திலே பங்கேற்றிருக்கிற அனைவரும் இதை பற்றி உங்களுக்கு சொல்ல விரிக்கிறார்கள் ஆகவே வந்திருக்கிற மாணவ செல்வங்களே இது ஏதோ கிளாஸுக்கு வந்து அட்டன் பண்ணிட்டு போகிற மாதிரி நிகழ்ச்சி மட்டும் கிடையாது கிளாஸுக்கு அட்டன் பண்ணதெல்லாம் நான் காலேஜில் நான் தான் சொன்னேன் பதினெட்டு வருஷமாக இருந்தவன் எப்படா காலேஜ் கிளாஸ் முடியும்னு நினச்சிட்டு வந்து போன காலம்லாம் உண்டு அந்த மாதிரி இல்லை இது உண்மையிலேயே நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயங்களை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதற்கு இந்த கருத்தரங்கு உதவும் பல்வேறு கல்லூரிகளிலே இருந்து பல்வேறு பல்கலைக்கழகங்களிலே இருந்து பேராசிரியர் பெருமக்களும் மாணவ செல்வங்களும் வந்திருக்கிறீர்கள் உங்களுக்கெல்லாம் நான் அன்போடு வைக்கிற வேண்டுகோள் இங்கே அவர் சொன்னதைப் போல பாடத்திட்டங்களிலேயும் இதை பற்றி அவர் அதுதான் அவர் சொன்னார் நம்முடைய பாடத்திட்டங்களிலே கொண்டு வர வேண்டும் என்பதுதான் நம்முடைய அன்பிற்குரிய முருகே சொன்ன அவர்கள் சொன்ன கருத்து ஆக இது பாடத்திட்டங்கள் ஆரம்ப பள்ளியில் மட்டுமல்ல கல்லூரி பாடங்களிலே இருந்தாலும் பாட்னி படிக்கிறவங்களுக்கு மட்டுமல்ல மெடிக்கல் படிக்கிறவங்களுக்கு மட்டுமல்ல அனைத்து தரப்பு மாணவர்களுக்கும் இது பாட புத்தகத்திலே குறிப்பாக தமிழ் இலக்கியம்னு நாம் இப்போ பொறியியல் கல்லூரிலாம் இப்போ தான் முதல்ல இல்லாமல் இருந்து அதையும் கொண்டாந்திருக்கோம் அதில் ஒரு பாடத்திட்டமாக சேர்ப்பதற்கு நிச்சயமாக இந்த அரசு எல்லா நடவடிக்கைகளையும் எடுக்கும் அதுக்கு தான் நம்ம காமன் சிலபஸையும் கொண்டாந்துருக்கிறோம் எல்லா பல்கலைக்கழகங்களிலேயும் கல்லூரிகளிலேயும் இந்த இயற்கை தாவரங்களை பற்றிய எந்த உணர்வுகளை உருவாக்குவதற்கு எல்லா நடவடிக்கைகளையும் எடுக்கும் என்ற உறுதியை சொல்லி இந்த அளவிற்கு எனக்கு வாய்ப்பளித்த நம்முடைய பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் அவர்களுக்கும் கல்வித்துறையினுடைய இயக்குநர் அவர்களுக்கும் அதே போல் இதிலே கலந்து கொண்டு சிறப்பித்திருக்கிற அன்பிற்குரிய நம்முடைய முருகே முருகேஸ்வரன் அவர்களுக்கும் என்னுடைய உளமார்ந்த நன்றியை சொல்லி நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம்